Bismillahirrahmanirrahim uh, Hari ni kita nak masuk 8.1c which is electrocardiogram okay, Ataupun uh, dia punya short name Uh, short form adalah ECG capital letter So just have a quick recap uh, 8.1a we already learn about the initiation of uh, heartbeat And then 8.1b uh, we learn about cardiac cycle Which is one complete cardiac cycle uh, is 0.8 second So for 8.1c kita teruskan lagi dengan ECG So ECG ni uh, kita tengok definition dulu a record of electrical changes ataupun electrical signal impulse in heart muscle during cardiac cycle. So before this uh, bila kita cakap par, uh, pasal cardiac cycle uh, kita tak tunjuk uh, dia punya impulse tu macam mana bentuk dia. Okay? Uh, so impulse ni adalah signal lah ataupun electrical Uh, changes ataupun electrical signal uh, So um, Untuk nampak Signal tersebut ataupun Impulse tersebut kalau kita Selalu tengok uh, Drama ataupun uh, Drama yang betul lah Maksudnya drama that is associated With medical background uh, So kita akan nampak ada satu mesin tu Yang dia akan tunjuk uh, Heartbeat Uh, ataupun heart rate dekat uh, mesin tu and then dia ada tunjuk line okay? uh, so kalau drama Melayu for example yang agak kelakar sikit macam uh, waktu dah hujung-hujung uh, pesakit tu macam dah nak pass away uh, so dia akan tunjuk uh, wave uh, ataupun signal dekat uh, mesin tu macam dah nak Uh, lurus, okay, line dia uh, straight line, okay uh, so kalau still ada uh, pulse okay, uh, ataupun heartbeat, dia akan ada wave lah dekat uh, uh, mesin tersebut, okay ok, dan saya rasa kamu dah biasa dah tengok sebenarnya, cuma dia banyak pattern lah, ok, uh, so yang hari ni kita nak belajar yang normal pattern, uh, I mean uh, normal wave Uh, heart wave okay? So kita uh, dah tengok definition tadi Kita tengok untuk satu uh, ECG yang saya tunjuk dekat sebelah kanan ni Ini adalah satu complete cardiac cycle Sebab kita belajar cardiac cycle complete adalah 0.8 second Dan kita belajar cardiac cycle juga Kita mula dengan atrial systole ventricular diastole okay? uh, So ingat lagi tak So kita cuba tolak ke atas eh <laughs> Alamak dia dekat notes lain Ok uh, tak apa uh, So kita mula dengan atrial systole Ventricular diastole So ingat lagi systole tu adalah Contraction diastole adalah uh, Relaxation So uh, untuk ECG Ada dua lagi uh, Terms baru Yang kamu kena belajar Mungkin kamu dah pernah dengar before this during your previous school uh, So recap je lah eh. So terms yang kamu Akan jumpa adalah D Depolarization Lagi satu terms adalah uh, Repolarization okay. So bila kita guna perkataan Depolarize Repolarize uh, Ini merujuk kepada impulse okay. uh, Tapi kalau kita nak tunjuk Yang atrium tu contract Kita nak refer atrium contract For example kita tak kata Uh, atrium tu depolarize kita boleh kata atrium tu depolarize kalau kita nak uh, refer kepada uh, electrical impulse atau, ataupun electrical signal tapi the verb uh, the action of the atrium uh, contract kita akan guna perkataan contraction lah okay? uh, tapi untuk Uh, cardiac cycle Terms yang sesuai Kita guna systole okay? uh, So benda yang sama lah uh, So I will say uh, Contraction Depolarize DE okay? And then systole Merujuk kepada Contraction Benda yang sama Tapi bila saya kata Diastole uh, Repolarization Refer kepada Relaxation okay? ha, So jangan tertukar lah Dia terms yang berbeza Tapi dia refer pada Maksud yang sama ha, Cuma sesuai digunakan pada tempat yang berbeza Okay 
Okay so untuk ECG uh, Dia uh, Sebenarnya kalau kamu Belajar uh, further your studies uh, In science background For example medic uh, Actually dia lebih detail okay? So yang dalam syllabus kamu ni sebenarnya I would say simplified version okay? uh, Kalau kamu further study Nursing ataupun medic uh, In the future Uh, for example, memang kamu akan jumpa actually the lain okay? Banyaklah sebenarnya perbezaan ECG yang kamu akan belajar Kalau kamu further uh, in science background lah atau medical background Okay, uh, so ini yang paling senang sebenarnya So ECG, kita ada tiga pattern wave ataupun event Pertama kita panggil P wave So kalau tengok belah kanan ni, ni lah P wave And then the second event ataupun second wave patterns kita panggil QRS complex. So QRS complex. And then the last one kita ada T wave. Okay. Uh, so ini adalah T wave lah. Okay. Uh, so kita akan belajar one by one. Okay. Um, so dekat sini saya dah tolong tuliskan berapa second So kita akan refer pada one complete cardiac cycle which is 0.8 second lah uh, Cuma yang kita belajar detail P, Q, R, S dengan T lah Tapi actually um, kenapa sini turun sikit, sini turun sikit Itu kita tak belajar detail sikit okay? uh, You may find it on your own uh, searching online okay? uh, Saya takkan ajar details dan I would say I'm not an expert Uh, in reading ECG Okay Okay uh, so the first event adalah P wave Okay So P wave kita kata Kita mula dengan Kalau tengok dekat sini Saya refer pada atrial systole Maksudnya atrial contract So before this in the previous video Saya cakap sebelum atrium contract Dia mesti dapat signal dulu So apa-apa action yang kita buat Uh, tak kisahlah voluntarily atau involuntarily Sebelum action tu berlaku Mesti impulse sampai dulu Okay, kalau impulse tak sampai Maksudnya tak ada action lah yang akan diambil Okay, uh, okay so P wave uh, So kita tengok yang ni Waktu ni SA node kita tahu Dekat upper right of our atrium Dia generate impulse So bila SA node generate impulse Impulse tu akan dihantar kepada Both atrium Right and left side Okay And then berlaku depolarization of atrium So dengan kata lain Kita tengok dekat mesin ECG tu Kita nampak wave ni muncul dulu Uh, barulah kamu punya both atrium contract okay? Sebab tu kita kata depolarization of atrium And then barulah both atrium contract okay? So bila saya kata depolarization Maksudnya berlaku uh, electrical signal dekat situ Yang menunjukkan atrium tu akan contract Actually dia lebih detail perkataan depolarization ni Cuma saya tak nak ajar sekarang Kita akan jumpa banyak perkataan depolarize repolarize uh, dekat the last second chapter which is coordination ok uh, yang itu kita akan belajar detail habis dekat coordination so uh, by that time kamu dah belajar dekat coordination kalau kamu nak revise balik uh, transport system kamu akan faham lah apa the true meaning of depolarization dekat sini so for now on kita just faham depolarization ni adalah contraction okay? Tapi dia merujuk kepada electrical impulse okay? Yang ditunjukkan dekat mesin lah Okay, okay seterusnya uh, Both atrium contract So I would say about 0.1 second lah uh, uh, Benda tu berlaku okay? Maksudnya electrical impulse tu dia tunjuk 0.1 second So another 0.1 second tu berlaku lah Contraction of our uh, atrium Okay And then after 0.1 second impulse is sent to AV node. So ingat tak masa previous video about cardiac cycle saya ada cakap impulse daripada SA node is delay about 0.1 second to AV node. Okay saya kata sebab apa? Sebab kita nak pastikan atrium um, completely uh, empty with blood. Okay, so kita nak pastikan semua blood dah ditolak ke dalam ventricle. So, kalau kamu tengok line dekat sini, 
I would say ni lebih kurang 0.1 second lah okay. uh, So inilah yang saya kata uh, Impulse daripada SA note is delay to uh, AV note okay. uh, So dia berlaku sebanyak 0.1 second Okay itu just extra information je lah eh Okay, seterusnya kita dah settle the first uh, event ataupun wave pattern which is P wave. So, saya dah tulis dekat sini atrial systole. And then the second event adalah QRS, uh, QRS complex. So, occur 0.2 second later. So, kita habiskan kita punya dekat sini. Uh, so, dia berlaku 0.2 second later. Apa yang berlaku waktu ni, impulse spread to both ventricle. So, bila impulse dah dihantar kepada AV node, AV node dia akan hantar impulse kepada, ingat balik tak, dia hantar kepada bundle of his. Okay. And then, bundle of his dia akan spread uh, impulse tu kepada bundle branches and then kepada purkinje. Fiber. Okay boleh. Uh, so bila impulse sampai dekat Purkinje fiber, can you expect what happen? Yes. So berlaku depolarization of ventricle. Uh, maksudnya electrical uh, signal tu dia dah tunjuk dekat machine tu bentuk dia macam ni. Okay. And then barulah kamu punya ventricles akan contract. Okay. Uh, so kenapa atrium punya signal Uh, depolarization of atrium lebih rendah compared to ventricles punya uh, signal dekat sini ataupun impulse sebab jawapannya kita pernah cakap dulu lagi uh, masa introduction kalau tak saya saya uh, transport system sebab atrium dia hanya akan push blood dekat ventricle uh, which is near near uh, apa eh Uh, distance, okay? jarak yang sangat dekat lah daripada atrium kepada ventricle so kalau kita tengok dekat ECG ni, uh, so tidaklah terlalu tinggi eh, tapi bila kita kata ventricle dia nak push blood ventricle dia akan push blood out of heart so the right side will go to the lung the left side will go to the rest of the body uh, so dia memerlukan pressure yang sangat tinggi untuk dia tolak keluar blood tersebut pergi ke tempat lain lah selain daripada uh, heart ok uh, so that's why kita nampak dia punya wave lagi tinggi lah compared to atrium punya uh, wave waktu tersebut lah ok uh, so dekat sini saya dah tulis ventricular systole ok Okay, uh, seterusnya, uh, apa jadi pada atrium waktu ni? So, atrium actually dia relax but uh, it is not detected by ECG because of high intensity of ventricle contraction. So, actually dia ada je dekat belakang ni. Okay, uh, tapi dekat ECG machine tu, electrocardiograph tu, uh, kita takkan nampak atrium punya wave dekat sini ataupun signal disebabkan QRS ni terlalu tinggi. Okay, intensity dia punya electrical impulse dia terlalu tinggi lah. Uh, so, dia seolah-olah menutup atrium punya uh, wave. Uh, so, tak perlu tahu details lah yang tu. Okay, so just extra information. Okay, the last one apa yang berlaku bila tadi the first wave atrium dah contract, the second wave ventricle pula contracts. So, kita akan expect yang ketiga ni adalah both atrium and ventricles akan relax. Okay, uh, tapi atrium dah mula relax dulu. Okay, waktu second event ni. Uh, so, yang ketiga ni kita refer more to Uh, ventricle pula yang akan relax ok so repolarization of ventricle uh, maksudnya dia tunjuk ada T wave dekat sini ok so kita punya ventricle dah nak mula relax selepas dia dah contract dengan sangat intense and then apa yang berlaku ventricle relax and then berlaku recovery of ventricle at the end of contraction lah uh, so bila dia dah Habis kontrak ni, uh, dia dah, dah nak recover untuk relax lah. Uh, so, at this point actually, both atrium dengan uh, ventricles akan relax. So, bila kita kata dia relax, maksudnya atrium dengan ventricles akan fill in their chambers with blood. Okay. Uh, so, satu ni.
berlaku 0.8 second. So, refer equivalent to one cardiac cycle. Okay. Okay, uh, so ni baru yang normal. Okay, normal punya ECG. Kalau kamu belajar, uh, sebab heart disease dia banyak. So, rhythm dia pun banyak. So, kamu akan jumpa pelbagai patterns of ECG. Okay, especially kalau kamu further uh, nursing. Okay, so bila siapa yang ambil nursing ni, kamu akan lebih expert sebenarnya belajar Uh, membaca ECG lah Compared to uh, Kami lecturer <laughs> Science biasa lah Okay Okay I think that's all for Electrocardiogram Thanks